クッキーという技術を使えばこのユーザーがどういうサイトに行ったかですとかどういう購買行動をしたのかっていうようなそういったことまでですね情報としてトラッキングすることができるんです今家探しに興味あるなとか、ね、地方出身で東京に出てきた人だなとか、はい、そういうのまで全部登録したわけじゃないのに、はい、なんとなく自分の行動履歴検索履歴分かるってことですね、うんうん、おっしゃる通りですちょっと教えてほしいですねその、うん、どうやって企業側はじゃあ狙ったところに広告を打っていくかはい、はい今日も始まりました各業界のプロにお話を伺いながら皆様の知識をアップデートする仕事ラボ今回のテーマはビジネス成功のためのこれからの広告戦略の立て方となります清水さん、高さん、はい、今日もよろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。どうですか、広告戦略の立て方とって、はい。はい。じゃあ、私本当にいろんな事業を立ち上げたりもしてるから、どうやって広告売っていいかっていう考えもあるし。<笑>あと、こうウェブメディア運営したりもしてるので、今こうね、プライバシーの問題とか、そういうこと言われたりするので。はいはいはい、そのデータ、どういうふうにやったらいいのかみたいなの、ちょっと悩んだりしてるので、ちょっとどんなのを知ってるかなって楽しみにしてます。じゃあ、実践にも使っていけそうですね。うんはい、はい、ありがとうございます。高さん、どうですか。はい、私もですねやっぱりプライバシーのところは気になります、うんうんうん、自分がやっぱ SNS とか見てても、自分に合ったような広告ってどうしても出てくるので、分かります、はい、どういうふうに自分の情報って使われてるんだろうっていうところを、今日いろいろお伺いしたいなと思います。<笑>はい私もあの何年生まれの方みたいなのが<笑>出ますので、ねはいはいはい、ありがとうございます非常に楽しみですねでは今日もですねあの講師をお迎えしてお話を伺っていきますえ今日はですね高いプライバシー保護それと広告効果この両方を兼ね備えましたペルソナターゲティングこれを独自に開発していらっしゃいますオグリという会社のですね日本のカントリーマネージャーでいらっしゃいます松本亮さんこちらを講師にお迎えしてお話を伺ってでまいりますでは松本さんお願いいたしますお願いしますお願いします,しますー簡単にあの私の経歴を、えー、お話しさせていただきますと、えー、新卒で日本ロレアルに入社しまして、えー、その後 BMW やフィリップスジョンソンジョンソンなどの外資系のメーカーで、えー、約10年間ほど、えー、マーケティングとあとセールスに従事してまいりました、えー、その後、えー、アメリカの外資系の、えー、クッキーレスソリューションの、えー、スタートアップの日本の立ち上げを行いまして、えー、今現職でオグリという会社をまた、えー、新たに立ち上げを行っている最中になります。今日は松尾さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ペルソナターゲットはいいうことで、はい、あのちょっとまあペルソナもターゲティングも割と昔からある言葉というか、はいはい、割と浸透しているものかなと思うんですけど、どの辺が新しいのかなというのも気になっております。はいそのあたりぜひ教えていただきたいなと思います。はいわ、はいはい、かりました。我々三人とも素人ですね。はい、はい、お願いします。わかりました。はい、まずあのペルソナとはというところから説明させていただきますと、えー、まあ企業がマーケティング活動のために、えー、その商品ですとかサービスを売りたいと思うそういったユーザーの集団グループをペルソナというふうに呼んでいます。それとついになる言葉としてターゲット層という言葉があるんですけれどもターゲット層はどちらかというと性年代別で区切るそういったやり方になるんですけれどもペルソナというのはよりそこからもう少し踏み込んでインサイトをですね組み込んだものをペルソナというふうに呼んでいます。何が新しいいかと言いますとペルソナターーゲティング自体はこれは私たちインターネットの中でですねマーケティングを行うときに設定されたペルソナを、えー、インターネット上でそれを再現してそういったユーザーに対して、えーまあえー、広告を届けていくというようなそういったことをやっています。ここまではいきなり大事業を立ち上げるとき、必ずこう、ねまあ、ターゲットはこういうところで、まあ、実際にちょっとペルソナ考えてみよう、子供が3人で、はい、じゃあそう考えるとこう、ね、保育園の保育園会するから、1時間に何々がこう、ね、あのこの売れるような仕組みを考えてるんじゃないかとかね、はい、そういうことを作ったりとかするけど、うん、でもこう、立てながら、こう実際にサービス立ち上げてみると、こうね、あのよく見たら全然違う層が立ってくるんだとか、ね、ありますよね。<笑>どういうふうにこう合わせていったらいいのかなみたいなのがあるんですけど、うんまあ、そもそもこう、ね、ベルトになってこういくつもこう設定した方がいいのか、まあそ,のね、そんなふうにやるんだったらそもそもターゲットでいいのかみたいな。うんそのどうなんですペルソナの設計についてはいろいろとこうそれぞれの企業様がマーケティング活動を行われる上でいろいろな
データを分析されたりですとかあとはグループインタビューとかマスモリタビューを通してユーザーのどういうところにその商品に対してのニーズがあるかとかどういうところに課題があったからこの商品が必要になるのかっていうようなそういったところを分析された上で実際にその、まあ、例えばマーケティングの活動を行って効果検証した上でじゃあこのグループ集団のペルソナが相性が良さそうですねというところを決めていかれるそういったケースが多いようにはい思います。僕はちょっと気になるのが、まあ、ペルソナの設定は各企業皆さんされると思うんですけれども、はい、じゃあ設定したそのペルソナに合致する人にどうやってこう広告を届けるとか表示するんだろうっていうのは気になってます、はい、なるほど、はい、そこに御社の何か技術があったりするんでしょうか、はい、そうですねはいあります私の過去のマーケターとしての経験の中で一つ勉強になったなっていう思う事例がありましたのでちょっとお持ちしております私が BMW で働いていた時にミニという車を担当していたんですけれどもその時にミニクラブバンという新しい車をローンチしましたその時に BMW 自体がドイツの会社ですので本社からこういうふうに新車をローンチしてくださいねっていうようないわゆる GoTo マーケットプランがおりてきましてそれに紐づいていろいろとこうプランニングしてたんですけれどもこの車自体がどういうものかというと、えー、実はツーシーターになってましてトランクがそのツーシーター2つだけなので、えー、とスペースがすごく広いんですねこのスペースを使っていろいろとこう趣味思考凝らしたような使い方をしましょうというようなそういったガイドラインでしたグローバルの方でうまくいってた事例というのがこの車を例えば個人経営の経営経営者の方の営業者として使っていただくことを、えー、グローバルで推奨されていましたで、えー、日本でもですねあのそういった使い方ができるんじゃないかと思って、えー、いろいろとこう調査とか、えー、ヒアリングとか、えー、そういったことをやってたんですけれどもこの車自体300万円するのでなかなかそこに経費がかけられないよっていうそういったお声がかなりあったんですねこれを使ってもいいよ買ってもいいよっていう人がじゃあどういう人なのかっていうところをまた調査をかけていくと中型犬を飼うペットオーナーに行き着きました。犬が入るスペースが欲しいというところとあとは汚れてもあまり気にならないというところあとはミニという車の,そのキャラクター自体が相棒というようなコンセプトで、えー、売ってましたので、まあ、そういったその愛くるしいミニとあとその自分の好きなペットと生活するそういったライフスタイルが欲しいっていうそういったインサイトに行き着くことができて結果ですねこのペットオーナー向けにいろいろと車をこうラッピングしたりとかペット向けのなんかノベルティとかを作って販売したところ結果具体数しっかりとあの達成することができたというようなそういった事例がありました。中型犬買っっててるそうっていうパーゲットそうですないです、ね、<笑>面白いですね面白いですね設計するからこそあまあ、これでもいいしとかね、なんだったらそういったこうね、はい、車の違うパーツも一緒に動くとか、はい、いろんな展開ができたら、はい、できるんですね。はい、犬を飼ってるそうだったら、なんとなくすっぱりですけど、はい、データ上、中型犬っていうのがあるんですかね。<笑>うん、でも大きいと、まあ、シートをはばたるので、はい、一応実は実家で大型犬飼ってたんですけど、はい、後ろの線が結構大変だったんですよ、すごいわかります。それでも最初のターゲットと違うペルソナが出てきたときに、はい、それはもう、はい、しかもね、こうグローバルだとこうやり取りとかで大変だったりはしないんですかそうですね、はい、あのすごくあのその点では、周りを巻き込みながら、うんはいあの、地道に説得をしていって、うん、最終的には、はい、ヘッドコーターの方にですね、あのえー、かき合うことができたんですけれども。うん、ペルソナターゲットをきちんとできると、はい、説得も要するに、データが全部戻ってくれるわけですもんね。そうですね、はい、最初は本国で成功したペルソナで設定したじゃないですか。はい、でそれ修正したというそうですね。はい。ということはベルソナってのは別にこう修正してもいいというのが、ね、はいはいそうですね。うんやはりあのどの企業であってもその商品とかサービスが必ず売れるというようなそういった成功法を持っている企業はなかなかないんじゃないかなと思いますのでやはりそこはこうトライアンドエラーでえーしっかりと,そのかえと仮説を立てて検証を常に行っていくでそのスピードを早めて早めてえ最適なペルソナというのはどういうペルソナなのかというところを導き出していただくというのがすごく重要になるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、分かりりままますすすありがとうございますで
で僕はやっぱりですね、まあ、今も出ましたけども中型犬飼ってる人って何でわかるのかそうですねそこに、うんまあ、ぜひ広告を打ちたいですよねそれはどうやってやるんですかそれはあのクッキーという技術を使えば、えー、過去にですね、えー関連するコンテンツを見ているユーザーに対してリーチすることができるというようなそういった技術がありますそれをクッキーというふうに呼んでるんですけれどもはいちょっと待ってくださいはい聞いてみますはい清水さん知ってそうだから<笑>小津さん<笑>知らないクッキーは何か知ってますかク,クッキーじゃなくてクッキーですよねはい、はい<笑>あの一応分かってはいるつもりなもののただ最近はどのサイトに入るにもクッキー許可しますかチェックしないと次が見れないんですからなのでそのじゃあクッキーっていうのが私が持ってるものなんですよねそれがどう使われてるのかちょっとよく分からないそれはぜひなるほどそうですねクッキーは、えー、そもそもですねユーザーが持っているものではなくてユーザーが使っているブラウザーが持っているものになりますユーザーがあるサイトにアクセスしたときにそのサイトのサーバーから発行される小さなファイルがあるんですけれどもそれがユーザー側のブラウザーに付与されますでそうすることである意味あのそれが識別紙となってこのユーザーがどういうサイトに行ったかですとかどういう、まあ、購買行動をしたのかっていうようなそういったことまでですね情報としてトラッキングすることができるんです。登録してるわけじゃないのに、この人は大体男性か女性か、もちろん若い年代も若いですし、はい、こういう方であれば、今、家探しに興味あるなとか、地方出身で東京に出てきた人なのか、そういうのも全部登録したわけじゃないのに、はい、なんとなく自分の行動履歴、検索履歴が分かるということなんですよね。おっしゃる通りです。はい、アップル社によるあのクッキー規制とかが結構話題になりましたけれども、ええええはいはい、今はもう規制されていると考えて。いいんですかそうですね、はい、あの規制されています、アップル社とあとはグーグル社がですね、はいえー、このあたりについては、えー、自主規制というところで、ユーザーのプライバシーを守ろうという、そういった動きをしているんですけれども、えー、その中で、えー、特にですね、えー、ファーストパーティークッキーとサードパーティークッキーがあ,れあったら、えー、サードパーティークッキーの方に、えー、今、えー、焦点が当たっているという。ところですでこのサードパーティークッキーというのはどういうことをやっているかというと、えー、先ほどお,お話ししたそのユーザーがサイトに行った時に、えー、その JavaScript というタグが入っているサイトであれば、えー、そこから、えー、ユーザーのブラウザーに対してたくさんクッキーが、えー、付与されるんですねでそうすることによって、えー、そのユーザーがそのサイトだけではなくて他のサイトに行った時の動線とか挙動とか、えー、何を見たかとかっていうところまで、えー、理解してしまってそれを、えー、データとして貯めるっていうそういったことをやっていますかけられてるってことですね。そうですね。はい、おっしゃる通りです。えー、追っかけられているトラッキング広告もあれば、えー、その行動自体をデータ化して、それを企業間で販売をして売買が行われているっていうそういったケースもですね、えー、あります。はい。その売買今も行われている。今現状でも行われています。はい。でえっと、世界的に今注目されているのが Google の動きです、うんえー、Google 社があの2022年に、えー、最終的にこのサードパーティークッキーを、えー、Google の環境上で使えなくするっていうふうに、えー、発表して、えー、本当は2023年にそれが完全廃止になるところだったんですけれども実は直前で。延期になりまして、はい、全世界のアドテク業界の人たちがそうずっこけしたんですけれども、はい、2024年の1月からですね段階的にこのサードパーティークッキーの方も廃止されていく、うんうん、7月にはですね完全に撤廃されるっていうそういった動きがあります、はい、先ほどご説明いただいたこう小さなファイルみたいなものが、はいまあ、Google だったらクロームに保存されなくなる、はいなね、そうですねはいおっしゃる通りですそうすると、今度は広告戦略側としては、はい、難しくなっていくわけです。そうなんです、はいはいえー、今現状でも、えー、アップル社特にそうなんですけれどもすで、えー、にそのサードパーティークッキーというのは使えなくなっているので例えば広告を配信するときに、えー、アップルユーザー iPhone ユーザーに対して配信すると広告を見てもらう頻度これをフリークエンシーっていうふうに呼んでるんですけれども、はい、ここの頻度が、えー、ユーザーによっては
すごく大量に広告が行き届いてしまうっていうようなそういったことが起きてしまいますこれまではクッキーを使ってユーザーに何回この広告を見せたいかっていうそういった設定ができていたんですけれどもそれがもう完全にできなくなってしまっているので例えば1ヶ月のキャンペーンの中で20回ぐらい1人のユーザーに当たってしまってるみたいな、はい、そういったフリーケンシー型の現象も起きてたりしますなるほど、はい、それすでに発生してしまってすでに発生してしまっていますはい、多分そういうご経験あります。同じ広告ばっかりあります。あります。うん、たまたま調べてたやつがもう一回買ったらもういいよとか。<笑><笑>たまたまあのネットこうねニュースにするために調べるんですけど、あんまり興味ないけどこうね女性の化粧品をたまたまこうねニュースを調べてたら。ね、あのいやプレゼントをしようとしてる男性というふうに思われてるから<笑>ど,どれだけ広告が出てくるんだこれみたいな<笑>もう一緒に別に買いません僕みたいなそういうことがやっぱりすごいあります結構これ日本特有の現象でもありまして、えー、世界に比べて日本の iPhone ユーザーはあの非常に比率が高いんです、えー、大体約 70% ぐらいが iPhone ユーザーで残りが Android、えー、その他というふうに言われてるんですけどグローバルで見ると、えー、Android ユーザーの方が、えー、7割ぐらいですねいるので、まあ、ここは逆転現象してるんですけれども、えー、なのであの実はあまりこう大きなニュースにはなってないんですけどもすで、うん、にあのこのクッキーがない環境っていうのは日本ではもう大部分に占めるようなそんなことになってます。はいだからこそペルソナターゲティングをしていかないと、はいはい、今後の,その広告戦略っていうのは今までにはいかないよっていうことなんですね。はい、はい、おっしゃる通りです、えー、なるほどちょっと教えてほしいですねその、うん、どうやって企業側はじゃあ狙ったところに広告を打っていけばいいのか。はいはいはいクッキーレスの環境の中で私たちが注目している2つのカテゴリーがあります。この2つのカテゴリーがこれからその新しい環境下においてマーケターの方たちの選択肢となってくるというふうに思っています。1つ目がウォールドガーデンの環境下でのインターネット広告の配信です。ウォールドガーデンというのは主要の SNS であったりとかあとは YouTube とかそういったユーザーがログインをしてその環境の中でいろいろなこうコンテンツを消費するとかサイトを見に行くとかそういったことをですねやっているものになりますアカウント発行が必要なサービスおっしゃる通りです大丈夫ですはいわかりました、はい、このゴールドカーデンの中でいわゆるクラウドの中にユーザーの個人情報が暗号化された状態でここにこうデータが溜まっていきますので広告主さんとか国大店さん側からここのデータにアクセスしていろいろとこう行動分析とかインサイトを分析していくそういったことができるようになってきます。このウォールドガーデンが非常にこれからすごくですね着目されていくしもっともっと活用されていくというところは間違いないんですけれどもやはりそれだけだと広告主の企業様はどうしても選択肢がまあ制限されてしまうのでそれ以外の選択肢としてクッキーレス広告というところが一つ注目されている分野になります。がなくてもっていうことですか、はい、そうですね、うん、はい、うん、あのユーザーのまあ、えー、行動を、えー、識別するそういった、えー、クッキーを使わずに、えー、そそれ以外の方法で、えー、どういったそのユーザーなのかペルソナなのかというところをベースにしたターゲティングというところが一つこれから注目されている部分になると思います。はい。そういったサービスはあれですか。そのまあ広告配信業者さん、会社さんは皆さん提供されているんですか。はい実はですねあの私が在籍しているオグリが、はい、唯一このペルソナターゲティングを提供、はい、している会社になりまして、えー、実はクッキーレスの広告というとあの結構いろんなカテゴリーがあるんですけれどもその中でも特に効果が高いというふうに言われているのがペルソナターゲティング広告です。うんうんうん、なるほど日本で唯一日本で唯一ですし、グローバル、うん、海外でも唯一です。グローバルでも唯一。はい。はい。大井さんだけなんですか。はい。おっしゃる通りです。おお、すごいですね。どうせしゅうさんこそ、はい、キーだし。うん。そんなに耳慣れない言葉かな。そうですね。はい。さっきのターゲット、クッキーレスなのにターゲティングできるのかなっていうのが。はい、うんうんうん。えーまあ、クッキーレス広告多くが、えーまあ、これまでの,その従来型のターゲティングの人に対して、えー、当てていくという広告方法手法から、え
広告の配信面に対して、えー、広告をターゲティングしていくっていうそういったやり方になります。具体的にはこれがペルソナターゲティングの仕組みになるんですけれどもいろいろなです、ね、データを重ね合わせてその配信面にいるユーザーがどんなユーザーなのかそしてそのユーザーがどんな記事を今まさにリアルタイムで見ているのかこういった個人情報に触れない情報を AI に学習させてそこでまあ広告を配信するということをやっています。はあ、はい。じゃあさっきの例で言うと、中型犬を飼っていそうな人が見ている記事、はい、を見ている場合には、はい、先ほどの車の広告を出す。おっしゃるとおりです、ね。ああ、はい。で、えっと実はその中型犬のオーナーの方は必ずしもずっと。中型犬に関連する記事を見ているわけではないので、うん、そこで私たちの真髄となるのが、えー、調査データになります、えー、オグリーが、えー、アンケート広告をですね自社が広告主となって、えー、配信していましてでそのアンケート広告の結果からこの配信面にいるユーザーはこういうペルソナである傾向が強いそういった統計学的なデータをもとに、うんえー、じゃあこのユーザーは例えば全然関係のない例えばインテリアの記事を見ていたとしてもそこのインテリアの面にいる、えー、ペルソナは私たちの,その調査によると、えー、中型犬を飼っているオーナーである可能性が高いというふうに AI が判断すれば、うん、そのペルソナに対して配信がされていくっていうそういったやり方になります。まさに AI、はい、ディープラインによるものです、ねはい、おっしゃるとりですね。いやーよくわかりましたありがとうございますこれはちょっと知らなかったんですけど、ねねはい、これからちょっとなんか記事を見ながら、はい、今僕はどういうターゲッティングされてるのかなってちょっと気になっちゃいますね同じ広告が出てたとしてもそれは本当にいわゆるベルさんと同じ行動をしてただけで僕のことを追いかけられて出てるわけじゃないんですではないですねはい。なるほどなるほどありがとうございます先生さんなんか広告についてですねかなり知識が深まったはい、はいかなといいう,うに思いますちょっと感想をぜひ聞いていきたいなと思います、ねうん、清水さん、小さんあの、ペルソナターゲットで、さらにそこから、まあ、広告の仕組みのところに教えていただきましたけど、ねうん、いかがでしたでしょうか、清水さん。本当に広告打つときにって、ね、とにかく、ねあのまあ、クッキーデータを使って打ち付けるみたいなのって、ね、いろんな企業見たいなって思いつつも、まあ、その方がやっぱりあの確率もね高いからみたいなことをやってるケースが多いんですけど、はいはいね、そのコンテンツにマッチングしてきちんと。まあ、見てる方もね、嫌じゃなくこう、ね、見てられるのかなって、ユーザーの側にとってもいいなって、企業側もね、本当に無駄がなくなっていって、すごいなんかいい世界の広告でできるんじゃないかなっていう話を聞きながら、すごい感じました。なるほど、ありがとうございます。うん、さんいかがですか私も清水さんおっしゃる通りで、うん、やっぱり広告って嫌なので、削除するし、見たくないっていう気持ちが強かったんですけど、自分に必要な情報があれば、うんここ強いので、うん、それむしろ見たい、うん、こんな情報あるんだ、うん、見てみようにはやっぱりつながるかなと思いました、うん、やっぱり自分の中で最初に持ってたクッキーですじゃあ自分の情報どんなふうに使われてるんだろうっていうちょっと不安感みたいなものもだいぶ払拭されたので、うん、だいぶ勉強になりました、うん、ありがとうございますそうですね今日はあのかなり勉強になる回だったかなというふうに思いますでいくつもあの示唆がありましたまずあのペルソナがですね、まあ、そもそも企業側が設定するときに、これは修正を繰り返していいものですし、まあ、ちゃんとペルソナを設定してターゲッティングしないと、えー、広告が無駄な投資になってしまうよっていうようなことは、あの学べたかなっていうことがありますと、はい。で、さらにじゃあ、それを実際にターゲッティングするのにあたって、クッキーレス時代にどうやってやるんだというところでいうと、えーまあ、クッキーレスの広告、まあ、これが AI によってですね、今可能になっている。はいでさらにグローバルではもうオグリーさんしかいないっていうですねこれも世界に唯一ということが分かりましたので、えー、ぜひ皆さん問い合わせ通してみていただければと思いますはい、はい、今日は松尾さん大変勉強になりましたありがとうございましたありがとうございました,ました,ました利益を出すためにブランドとしてどういうことをですね認知してもらうのかすごく大事なポイントっていうのが三つあります早期性意義性差別性ここの違いを分かってないと無駄にお金を使ってしまったりとか、うん、ブランディングの方向性を間違えてしまうということになってしまいます自分はニッチでここが好きみたいな、うん、でファンアイドルなんかよくありますけどそういうような状態を作った方が確かにブランディングでは利益を
生むことだって考えると、みんなに知ってもらう必要がない。おっしゃる通りです。